హలో ఎవ్రీవాన్ నేను హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం పెట్టాను సో చాలామంది ట్రై చేశారు ఆ ప్రాబ్లం అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కూడా వాట్సాప్ మెసేజ్కి పెట్టారు బట్ చాలామంది అందరూ తప్పు చేశారు దాదాపుగా పెట్టిన అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్కి వస్తాయా రావా అన్న సెన్స్లో కాకుండా ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకుంటున్నాం రిగార్డింగ్ మ్యాథ్స్ అన్న సెన్స్లోనే ఈ వీడియో చూడండి సో హ్యావ్ అలుక్ హియర్ ఒక స్క్వయర్ of side 4 centimeters was given in that square with the unknown radius 1 quadrant was drawn as one vertex as the center and the remaining portion lo edaithe undo one circle was inscribed whose area is pi pi anichar and what is the radius of this one an adigaru quite interesting one chaala simple gane solve cheyachu kakapothe correct ga manam అప్లై చేయగలగాలి మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ ని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్మాల్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఏరియా పై అని ఇచ్చారు వట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా సో పై ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే పై పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది కాకపోతే మనం లెంత్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి వి కన్సిడర్ యాజ్ వన్ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ అంటే దీని రేడియస్ 1 సెంటీమీటర్ దాని రేడియస్ ఎంత అండ్ దిస్ కంప్లీట్లీ గివెన్ యాజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి జాగ్రత్తగా దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ క్వాడ్రాంట్ అంటే ఈ క్వాడ్రాంట్ కి దీన్ని సెంటర్ గా కన్సిడర్ చేశారు ఇక్కడ ఇది సెంటర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రెండు సెంటర్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచే పాస్ అవుతుంది సో రెండు ఎక్స్టర్నల్లీ టచ్చింగ్ సర్కిల్స్ యొక్క సెంటర్ జాయిన్ చేసే లైన్ మీదే వాటి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా ఉంటుంది అని సర్కిల్స్ లో మనం నేర్చుకుని ఉంటాము ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్ లో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయకపోయినా టెక్స్ట్ బుక్ వరకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సర్కిల్స్ చాప్టర్ వింటున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని ఉంటారని అనుకుంటున్నాను నా మీరు ఇది జాయిన్ చేస్తే రెడింగ్ తో జాయిన్ చేస్తాను ఇది జాయిన్ చేస్తే సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కాసేపు ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాం ఆల్రెడీ స్మాల్ ఆర్ వాడేసి బట్టి క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది రేడియస్ కాబట్టి రేడియస్ వన్ అని తెలిసిపోయింది ఫైవ్ సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ నా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది యు మే ఆస్క్ ఎలా ఎలా చెప్పగలం అది సో మీరు కొంచెం ఆలోచించండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నేనే వాంటెడ్ గా స్కిప్ చేస్తున్నాను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అన్న సెన్స్ లో సో ఇది ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఎలా రీచ్ అవుతుంది అన్నది నేను మీకు వదిలేస్తున్నాను మీరు ఆలోచించండి సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రేడియస్ నుంచి ఇది ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా జాయిన్ చేశాను ఇలా జాయిన్ చేశాను సో చూడండి క్లియర్ గా ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఈ రేడియస్ వన్ ఈ రేడియస్ వన్ ఇక్కడి నుంచి ఇది వన్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్మాలర్ పార్ట్ కూడా స్క్వైర్ అవుతుంది హూస్ సైడ్ ఈస్ వన్ సైడ్ వైన్ అన్నప్పుడు దాని డాగ్నల్ ఏమవుతుంది రూట్ టూ అవుతుంది అంటే వన్ అండ్ వన్ కాబట్టి ఇది రూట్ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా సపోజ్ దీన్ని ఏబిసిడి అని కన్సిడర్ చేస్తే ఏబిసిడి స్క్వేర్ లో సైడ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ కాబట్టి డాగ్నల్ ఏసి అనేది ఫోర్ రూట్ టూ సెంటీమీటర్ అవుతుంది జస్ట్ పైతాగ్రస్ అప్లై చేస్తే వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వన్ అండ్ వన్ అయినప్పుడు రూట్ టూ అయింది డాగ్నల్ సో మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఏసి డాగ్నల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏసి డాగ్నల్ ఈస్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రూట్ టూ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆర్ ఈ మొత్తము ఈక్వల్ టు ఫోర్ రూట్ టూ అయి సో ఒకసారి చూడండి ఈ రూట్ టూ ని అలాగే వన్ ని అవతలికి ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రూట్ టూ మైనస్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ రూట్ టూ మైనస్ వన్ సో మనకి కావాల్సిన రేడియస్ ఆఫ్ దట్ క్వాడ్రాంట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో త్రీ రూట్ టూ మైనస్ వన్ అవుతుంది పైతాగరస్ తీరం ఏదైతే మనం టెన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటామో 
వాటితో పాటు సర్కిల్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని అన్ఫెమిలియర్ అన్ఫెమిలియర్ అంటే అందరికి తెలిసిన విషయాలు కాకుండా మనం సర్కిల్స్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రిపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ నేను స్క్రీన్ మీద ఇంకొక క్వశ్చన్ చూపిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇదే డయాగ్రామ్ మీద అనదర్ క్వశ్చన్ అడిగారు సో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోండి అని ఉంది ఇది మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయండి హోప్ ఇది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు జస్ట్ పైతాగరస్ అండ్ సర్కిల్స్ కి సంబంధించిన వన్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు అప్పుడప్పుడు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటేనే మనం రెగ్యులర్ గా రొటీన్ గా చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీకు కొంత రిలీఫ్ గా దొరుకుతుంది ఎస్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలుస్తుంది హోప్ ఈ స్మాల్ వీడియోలో ఈ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ యొక్క ఆన్సర్ మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఆన్సర్ వస్తే కామెంట్స్ లో పెట్టండి సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ మీ హర గోపాల్